良老师，你家里有没有钱来区别对待学生？还针对送礼少的学生，导致其被同学孤立。都怪你，你为什么那么穷，那么没本事？别人爸妈都是开豪车、住别墅，我们家只有小电驴。别人送老师都是名酒名表，我却是送一些自己种的蔬菜。怎么了，孩子？怎么突然这么说？是不是在学校受欺负了？别碰我，我恨死你了！为什么我要生在这样一个家庭里？早知道不如不出生呢。爸爸不知道为什么小鸡突然这么激动。故事还要从学校说起，教室里正在排座位。小鸡，你去最后一排。小帅，来，你坐老师前面。老师，为什么我最矮，要坐在最后面？谁叫你说话了？没看见老师正在办正事吗？说话不会举手啊？什么臭毛病？有没有教养啊？果然是什么样的家庭教出来什么样的孩子，让你坐那就坐那，还想坐前面？你配吗？闭嘴！小鸡背对的很委屈，只能乖乖坐下。等到排好了座位，老师上台清了清嗓子<咳>：“同学们，新的学期就要开始了，大家都要更加努力，争取学习更上一层楼。还有三天后就是教师节了，别的班学生们都开始给自己老师准备惊喜和礼物了。我相信你们也不会让我失望的。现在就先放学回家吧。”小鸡回家跟爸爸说了教师节的事情，坐最后一排的是没敢跟爸爸说。教师节呀、啊，宝贝，那确实要给老师送一点礼物的，别跟你同学他们一样送点花了，礼盒什么那些没用的。爸爸等等，带你后面摘一些纯天然无污染的蔬菜，送给你老师吃。小鸡倒是不觉得这有什么，却没想到这件事又给他带来了极大的伤害。白菜，教师节你送白菜，你当我是菜市场捡垃圾的呀？真要笑死我了。教师节当天，老师收了无数的礼物，唯独把小鸡的新鲜蔬菜扔了出来。老师，这是我爸亲手种的，无污染。我呸，果然是农民家庭的孩子。我看你是脑子有问题吧？送白菜，你看别的同学送的手表、包包、名酒、化妆品，果然是越有钱的家庭孩子越有素质。你教师节送我白菜是在侮辱我吗？给我站外面去上课，以后我的课你都站外面听，赶紧给我出去，多看你一秒都烦。小鸡只能垂头丧气地走了出去。这里还要着重表扬一下小帅同学，给我送来一个爱风十六泡肉麦克斯。以后这个班的班长就是你当了，谁要是得罪了你，就直接跟我说，老师帮你撑腰。大家多多向他学习，不要像某些不知所谓的同学，就是垃圾。因为有了老师的带头排挤，从此班上的同学们都不愿意再跟小鸡玩了，好像真的把他当成这个班级的垃圾了。有些调皮的同学还会去欺负他。哎呦，这不是我们班垃圾同学吗？怎么不去垃圾桶待着？说着，几个人把他围了起来。你们要干什么？我没有惹你们呀、啊。没干什么呀，闲得无聊，就想来逗逗你玩。说着，几人一脚一脚把小鸡踢到了角落，围在那里殴打。没有同学敢去帮忙劝架，因为他们也怕一帮了小鸡自己也会被所有人孤立。孤立无援的感觉让小鸡不敢反抗，积攒已久的怨气才一股脑的发在了爸爸身上，就有了开头那一幕。无良老师对学生受暴力视而不见，还给学生取外号带头嘲笑。胖虎和狗蛋正在欺负小鸡，围观的同学们没有一个赶上来劝架的。这时候门外传来了一阵高跟鞋的声音，老师来了，胖虎二人停下了暴力的行为。做贼了似的溜回了自己的座位，小鸡可怜巴巴的看着自己的老师，这是他最后的希望了。可结果却出人意料。小鸡，你躺在垃圾桶旁边干什么呢？上课了不知道吗？还是想躺在这里上？老师，胖虎他们打我，他们还叫我垃圾。小鸡委屈的打报告，老师却当没听到。你们同学之间打打闹闹而已，不用什么都跟老师说。我要是天天处理你们那点事情，我还要不要教书了？心中想的却是，还想让我给你撑腰，就凭你送的那几个烂蔬菜。人家胖虎爸爸给我送的可是等离子电视，要我关照一下他。你赶紧给我回座位去，别躺在地上装了，也不看看你这次期中考试考了几分，还没找你算账呢。说着回到了讲台，同学们，这次期中考试的成绩出来了，我们班又是全年级的倒数第一，这让老师在办公室里相当的没有面子。我们现在来报一下成绩，小叮当第一名，九十九分。几分钟后。同学们都陆陆续续拿到了试卷。这次尤其要表扬一下胖虎同学，虽然他这次依然是我们班的倒数第一名，但是他这次考了九分，相比于上次的六分，进步相当大。同学们掌声鼓励下。最后一位同学没拿到试卷的自觉站起来。小鸡刷的站了起来。小鸡同学，我们班的倒数第二，六十一分，就是因为有你这种大傻子，我们班的平均分才会一直垫底。
，我看你也别叫小鸡了，加一个字，以后就叫小垃圾吧。有没有脑子？没脑子，能不能别在我班上祸害大家了？同学们哄堂大笑。小鸡不理解为什么考了九分会被表扬，自己至少及格了还要被骂。老师，对不起，因为我坐在最后一排，看不清黑板，很多新知识都是自己自学的。借口，都是借口。我最讨厌失败了就找借口的人了。你的意思是考不好就怪老师了？抛开事实不谈，你就不能想想自己身上有什么错吗？这节课事件分析你也不用听了，出去好好反省反省自己哪里错了吧。正在工地上班的坤爸一直心不在焉，他不知道为什么孩子回来会跟自己说那么一段话，心中担心孩子的他请了个假，决定去学校看看。还没走到教室，却发现儿子一个人抱着试卷站在走廊呢。走过去问：“宝贝啊，咱们站在外面呢？”现在不是上课时间吗？还有这脸怎么还青了？谁欺负你了？小鸡也没说话，只是委屈的低着头。老师这时候走了出来。你好啊，老师，我想问问我儿子咋了？为什么要让他上课时间站在外面呀？你就是小鸡的爸爸吧？你看看你儿子考的那个成绩，六十一分，我用脚趾头做都不可能是这个分数。你有时间还是回家给你孩子看看脑子吧，看是不是有什么问题。坤爸相当气愤。你算什么老师？你怎么能这么说我家孩子？他考成怎么样，还不都是你们老师教的吗？什么叫脑子不好？我看你说这话像是脑子不好的样子。我要投诉你，我要找你们校长。哎呦，果然老鼠生的孩子会打洞，孩子什么样，爸爸就怎么样，就只会打小报告。你去啊，看你这农民工的样子，校长愿不愿意搭理你？说完，趾高气昂地回了教室，岂有此理！真没想到，文化人居然都是这样的素质。儿子走，跟爸去讨回公道。校长办公室，校长，你不管管这样的事情吗？别人家孩子考九分都没事，我家孩子考了六十一分，凭什么就被叫做脑子有问题？这样的话，对一个小孩子会造成多大伤害？对不起，家长，这位老师的操作确实有欠缺，我会批评他的。不过你家孩子确实还要在学习上多下功夫，这样才能有进步。老师严厉点，也是为他好。主要是我太矮了，坐最后一排看不到黑板。你看，小小年纪就只会找理由，这样的习惯是不好的，成不了大事。校长心中想的是，人家胖虎爸爸给学校捐了一个篮球场，你们家跟他家能比吗？无良老师不讲师德，最终学校被查处停办。哎呦，你干嘛？这是办公室呢，要是被别人看到怎么办？没关系的，大家都在上课，来亲一个嘛，小甜甜。死鬼，这要是被你家的母老虎知道了。不得扒了你的皮！早就看他不顺眼了，要是逼逼赖赖，就让他滚。对了，小鸡他爸爸来找你告我的状了。对呀、啊，一个小小农民工能起什么风浪？还说要去教育局告我们，还想让孩子退学？退就退呗，这种穷蛋留着也没什么用，待在班级里污染空气，你知道吗？上次教师节就给我送了两个烂蔬菜，完全就是在打我脸吗？不聊他们了，都是小角色。还有三分钟就下课了，我们抓紧时间再来一次。小鸡跟着爸爸回到家，坤爸还在生气，刚刚校长和老师的态度，他们居然这样子对待自己的孩子，还把错都算在自己孩子身上，真是岂有此理了！儿子，别怕，爸一定会给你讨回公道的，爸这就去投诉他们，一定要给这两个人扎办了。坤爸开始了自己的上告之旅，谁知道第一天就碰壁了。对不起，这里是教育局种地，衣衫不整者不许进入。坤爸看了自己一身，也就廉价点。没有一山不整呀，小伙子，行个方便嘛，我真的有急事需要见你们的领导。说着递过去了一包火印，保安一看递过来的大前门，脸都绿了。别人过来办事情都是地华子，你这两块五一包的垃圾还想求方便？行了行了，别挡在门口了，这里闲人免进的。我怎么就是闲人？我都跟你说了，有急事有急事，你们就是这么为人民服务的吗？你对得起你身上那个标吗？对得起对不起，不是由你说了算的。一边凉快去吧，大叔。眼看不让进门，坤爸只有把那封让小鸡昨晚在家写的投诉信放进了信箱，自己再想办法。他又来到了当地的办事大楼，进去柜台就看见一个工作人员：“你好，先生，有什么事情吗？”“哦，你好，我想反映一下有关我小孩学校的问题。他们学校搞特殊针对学校教育问题，找教育局哦，就在育才路那边。”“我去过了，那边保安不让进。”“那好吧，那你先填一个表格。”把自己的问题写清楚。坤爸接过表格，一脸尴尬。对不起啊，同志，我不认识字。那你可以找一个认字的来帮你一下哦，先生。我一个人来的，同志，能不能我说，你帮我写啊？那是不可以的，先生，都要自己先填表格。
你想想办法。坤霸几天里跑了四五个地方，结果都是四处碰壁，投出去的信也都是石沉大海。为什么没文化办个事情有这么难？小鸡已经连续一个星期没去上学了，不是坤霸不给他转学，只是因为他们是外来务工人员，读不了本地的学校。只有分配的那所学校可以接收他们。坤爸觉得这样子下去不行，孩子功课落下太多了，看来得去给老师道个歉。于是提了两箱牛奶，带着小鸡找到了校长。正巧班主任也在。校长、老师，你们好，实在是不好意思，上次来情绪有点激动，有点冒犯了你们。但是思前想后，成绩差，我家孩子确实自己还不够努力，我给你们道个歉。哎呦，道个歉就够了吗？你们上次可是侮辱了我的。还说要去告我们呀！坤爸强忍着心头的怒火，为了孩子能上学，想挤出笑容。对不起，老师，之前都是我的一时气话，别放在心上。还别放在心上，一个星期不来上学，你当学校是你的家啊？想来就来，想走就走，你这种情况我直接可以劝退的。不要劝退，不要劝退，老师，孩子需要上学的，你们有什么要求我可以做，不要劝退孩子。校长眼睛一眯，要求吗？倒是没有，只是最近有点忙。家里老丈人让我去买的东西，一直没时间去买。我去，我去，我去帮你买。校长，不要劝退就行。啊，这样啊，那多不好意思啊。校长笑着递过来一张纸，两瓶茅台，两台爱风，一块五十克小金砖。大快人心，违规教师一网打尽，沙雕小学查封整改，两瓶茅台，还有这么多东西，这都是那个校长叫你去买的。是啊，小童，这些东西加起来得多少钱呀？茅台我都买不起，要是买不起，他们就要把小鸡劝退了。都什么年代了，还真有这样的老师和学校，真是活久见了。坤叔，你先别着急，我帮你想想办法。小鸡蹲在一旁默默哭泣，他不明白为什么只想安心上个学有那么难。要不是太小了，他都想不读了，出去进厂算了。他们是让小鸡明天过去吗？对啊，让他明天过去，带上礼物。要是不带就不用去了。好的，坤叔，那我们就这样。第二天，小鸡战战兢兢地来到了教室，手上并没有带什么东西，刚路过就被同学使坏，绊了一脚。全班同学都哈哈大笑。哎呦，小垃圾，今天怎么来上课呢？不用出去捡垃圾呢？小鸡一言不发地回到了座位。很快，班主任来到了教室，一看讲台上空空如也，小鸡也是两手空空，不由大发雷霆。一个远程黑板擦，直接命中小鸡。谁让你进来上课的？我有说过允许你进来上课了吗？我交了钱，报了名的，又没犯什么错，凭什么不能来上课？凭什么？凭这是我的班级，凭这里我说了算。老师边说边一脸生气的走到小鸡面前，揪起他的耳朵。合着昨天跟你那个农民工父亲是来耍我们的，真的是气死我了！这节课上自习。校长办公室里，校长正对着一个人点头哈腰。<笑>小王啊，你们学校怎么搞的？投诉信都送到我们那里去了，不过都被我及时拦下来了，真是太谢谢你了，刘局。还不是手下有个学生不懂事，不过已经跟他聊过了，也来道过歉了。刘局来一趟不容易，等等给你拿几瓶好酒。这时小鸡被揪着进了办公室，咋了？李老师慌慌张张的。老王，这个小书生敢骗我们，今天什么礼物都没带，空手就跑来上课打我脸了。校长像个笑面虎。小同学啊，怎么可以骗我们呢？你们欠我们的东西都没带，那以后肯定不能给你上学了。什么欠你们的？我们又没见你的，你就是想我们给你送礼？一逼都打在了小鸡的脸上。小屁孩有没有礼貌？我们就是这么教你尊师重道的吗？既然你打算不送，我们也不留你了。李老师，准备一下这个孩子的退学申请吧。凭什么？凭什么我不送礼就要退学？凭什么？哈哈哈,哈！凭我是这里的校长。凭这里我一个人说了算，凭你拿我没办法。他拿你没办法，嗯、那我们呢？门口一个威严的中年人带着叔叔走了进来，接到举报，这个学校存在故意虐待儿童和贪污受贿的行为，说的就是你们吧？局局局局局，局长你怎么来了？刘副局让你过来调查你，你就是这么调查的。我没有啊，阿瑟，我什么都没干。你们听谁举报的？说话要讲证据啊！我有证据。小鸡举起了手，拿出了自己随身携带的录音笔，并且还有摄像功能，里面就记录了今天发生的一切。原来是你小子阴我！校长还想上去抢，我一把拦住了校长的手。王校长，有什么事情还是去局里再说吧。办公室的三人全部都被抓回了局子里。经过调查询问。
，叔叔才发现原来这个问题在学校已经普遍存在，所有老师都是爱收礼。不收礼就会被其他老师针对。阿瑟集体出动，负责管理这边的领导全部都被调查下马，所有违规老师全部进了小黑屋去。这所学校也被封了，等待新一批老师到来后开启。罪魁祸首的王校长直接被判处关小黑屋十年，并且由于他手机里有他出轨多名女教师的证据，他还被妻子起诉，最终被要求净身出户。就算出来了，也是一无所有。生活中的学校里还存在很多类似的事件，但是由于孩子们畏惧老师，没有保护自己的意识，导致很多校园悲剧的发生。所以大家要勇敢一点。我是王小彤，我为小鸡代言。熊孩子长期以欺负同学为乐，最终点燃了老师人心中的怒火，结局非常解气。小鸡是沙雕小学的学生。因为个子有点矮，经常受到班上同学的嘲笑。矮冬瓜拉巴巴，脱了裤子快蹲下，一喷全在屁股上。其中胖虎是他们班的街溜子，也是最喜欢欺负他的那一个。小鸡仔想过去就从你爷爷的胯下爬过去。边上的同学们也都是哈哈大笑，因为这种欺凌场面他们已经见多了。小鸡性格老实，又不敢反抗，只能默默地跪了下来，屈辱的一步一步往前爬。老师来了，不知道是谁叫了一声，大家这才一哄而散。只有小鸡还趴在地上。老师走了过来，不要以为他会安慰什么。对这个不怎么说话、成绩又差的学生，他也不太待见。他在这里玩什么呢？马上就要上课了，还不快回去上课？老师的漠视可能也是最后惨剧发生的原因之一。小鸡最后一个走进教室，回到自己的座位，发现桌子上空空如也，周围的同学都在悄悄偷笑。开始上课了，老师一看小鸡桌上没有书，气得不行。小鸡，你书呢？没有书，你上什么学？老师，我不知道，上解课还在，刚刚过来就不见了。别找理由，你给我沾碗面去，以后我的课你都沾碗面听。这么不认真，难怪天天考倒数第一。小鸡只能委屈的走了出去，然后就发现自己的书被扔在了楼下，好不容易熬到了放学，小鸡又被胖虎带着几个马仔围在了巷子里。小爱鸡，今天让你爬裤裆，还没有爬呢。小鸡的眼里流露出一丝愤怒。哎呦，还敢瞪我！我看你是胆肥了。胖虎走上前，扇了小鸡两个大逼兜。不给你点颜色，看看你是不知道谁是大哥。说着，让两个小弟把小鸡架了起来，一拳一拳打在小鸡的肚子上，很快就把小鸡打得口吐酸水了。接着把他扔在地上，一人踢了几脚才离开。小鸡鼻青脸肿的回到家里，他的爸爸又喝了点酒，一看儿子带着伤回来，就说：“小兔崽子，为什么这么晚回来，还敢打架？我看你是皮痒了。”说着抽出自己的皮带，又给小鸡来了一顿。小鸡的爸爸是个酒鬼，喝点酒就喜欢给他吃皮带套餐，所以小鸡一直很自卑且没有安全感。第二天，小鸡去上厕所，又被胖虎给堵住了。小爱鸡，我这有个新玩具。你帮我看一看好不好玩？说着，边上两人就抓住了小鸡。只见胖虎拿出了一个类似夹子的东西，夹在了小鸡的手臂上，顿时发出了震耳欲聋的惨叫声。原来这是一个卷发夹，中间起码两三百度的温度，夹在小鸡的手臂上滋滋冒烟，很快就烫出了一个红印子。一看小鸡的凄惨的样子，周围的几个人笑得都很大声，烫得更开心了。期间也有同学进来过厕所，看到这个情形也只是默默走开，没有人敢得罪胖虎。直到小鸡两只手被烫的都是红印子，他们才结束。舒不舒服呀，小爱鸡？新玩具太好玩了吧！哈哈哈哈。说着几人扬长而去，小鸡疼的都说不出话来了。他不明白为什么这几个人要揪着他不放，仅仅是因为好玩吗？次日，小鸡根本就不敢去学校了。躲在房间里不出来，爸爸以为他上学去了，就出门上班了。中午的时候响起了敲门声，小鸡很疑惑的走过去开门，就看见胖虎几人一下子冲了进来。小爱鸡还想躲，今天怎么不去上学呀？是昨天本大王的玩具不好玩吗？不是的，胖虎哥，我错了，不要再欺负我了，好不好？以后你们说什么我都听。谁要你听了？我们就是喜欢欺负你，呵呵呵。说着，几人开始揍起了小鸡。十多分钟后，可能是打累了，几人站在一边休息。
突然瞥见桌子上有一个木牌，就随手拿着玩了起来。别动拿着，我瞧瞧你了。小鸡情绪异常激动，哎呦，很在意吗？我就动，我就动。胖虎只要看见别人难受，他就很爽。小鸡拼命想要冲上来，但是被拦住了。我不光动，我还摔。啪的一声，直接凉拌了。小鸡哀嚎了一声，跪倒在了地上，再没有说一句话。这是他过世的母亲的牌子，是他心中唯一的光。胖虎几人又玩了一阵就走了。低着头的小鸡抬头看向了门口的方向，仔细看，他的眼里已经没有了光，取而代之的是熊熊的火焰。用脸应接浓硫酸，小蚯蚓入口做核酸，熊孩子最终得到了他应得的结局。续接上集，胖虎在学校欺负小鸡还不够，还冲进小鸡家中做法，甚至砸坏了小鸡过世母亲的牌位。小鸡默默地拾起了牌位，走回了房间。长期的压抑情绪在这一刻爆发，同学的欺凌嘲笑，老师的漠视嫌弃，父亲的无情鞭打，一切对他是这么的不公平，他决定要报复。一个计划在他心中悄然勾勒。第二天，小鸡照常去学校上课，胖虎等人又堵在走廊围观。哎呦，小爱鸡，今天赶来学校了，不用我去你家找你了，是昨晚梁静茹给了你勇气吗？周围同学都哈哈大笑，可今天的小鸡却很平静，没有委屈，也没有愤怒。可能怕老师来，胖虎没有动手，对着小鸡的背影说了一句：“放学校门口别走，小爱鸡。”你敢走，你就死定了。一上午的时间，小鸡都待在教室，就大课间的时候出去了一趟，怀里拿着什么东西就回来了，好像什么都没发生。中午放学时，小鸡手里拿着一瓶饮料就出去了，还是在熟悉的地方。小鸡果然又被堵了。跟你说呢，放学别走，放学别走，你耳朵落家里了是不是？还是脑子不好使？要我给你回忆回忆。虽然挨着逼兜，但是小鸡没有叫。胖虎突然瞥见了他手里的饮料，哎呦，今天懂事了，知道买饮料孝敬我们了。说着，直接上手抢。小鸡虽然装作很紧张的样子，但最终饮料还是被抢了。正好刚刚打累了，有点渴。胖虎说着，打开饮料两头就喝了一大口，顿时就像被扼住了喉咙，夹着脖子说不出话来。浓硫酸入口的感觉，就像烈火灼烧着他的喉咙。超强的腐蚀性很快就腐蚀了他的嘴巴和喉咙。两个小弟察觉到不对劲，正想上前，小鸡一抬手就是两杯浓硫酸，瞬间腐蚀了两人的脸。三个人痛苦的倒在地上打滚。小鸡上前提起了胖虎的领子，小二，什么不叫了？身在哪家里了吗？我来帮你找找。说着掐住胖虎的喉咙，迫使他张开嘴，拿出事先准备好的小蚯蚓放了进去，再用502封住了胖虎的嘴。小蚯蚓还有着活性，开始在里面翻江倒海。胖虎双目狰狞，满地爆头打滚。小鸡又拿出一根棍子，给全都削了几棍。当他们都不太动弹了，就把他们拖进边上的荒宅里，用绳子绑在一起。宅子里堆满了干草，边上洒满了汽油。小鸡自己却走了出去，他还有其他事情要做。来到教室，看见老师已经站在讲台了，没等挨骂，他提前开口。老师，胖虎爸爸来了，说找你有点事情，让我来教你一声。胖虎家里很有钱，经常给老师送礼，老师对他印象很好。不久，他就跟着小鸡出去了，来到巷子，很疑惑的看着眼前的荒宅，闻着还一股汽油味。胖虎爸爸就在这里面，你可别骗我，小鸡，骗我你就完蛋了。没错，是这里，好像他爸爸卖了这个房子，说巷中人还是这么的。老师听了，心里一阵激动，难道要送给自己？想着就迫不及待的进去了。刚进门就看见三个样子极其凄惨的学生被绑在一起，想回头一根棍子已经打了下来，直接昏了过去。胖虎三人也恢复了清醒，看着小鸡一阵激动，两个小弟疯狂扭动求饶，胖虎也眼泪汪汪，但是说不出话来。小鸡没有理会，关上了门，拿出事先准备好的火柴。这一刻，他无比的平静，小手一扬，一把大火烧进了他心中所有的不公和委屈。鼠鼠的调查很迅速，很快小鸡就被带进了少管所。经过医生诊断，小鸡患有严重的抑郁症，所以不用关小黑屋，会先在医院治疗。类似的事件在很多校园都有发生。孩子是祖国未来的花朵，希望遇到这些事情大家不要旁观，希望受到不公对待的孩子也能够勇敢，相信人间到处都有爱和希望。
，我是王小彤，我为小鸡代言。无知熊妈专注玩手机，导致熊孩子被汽车碾压，送到医院后还迟迟不肯给熊孩子的手术签字。这天，熊妈来接熊孩子放学，一只手牵着熊孩子，一只手还拿着手机。路口等红灯的时候，熊妈正在刷视频，看得着迷也没顾上看熊孩子。熊孩子看到马路上有个让他无法自拔的玩具，于是就噔噔噔跑去捡了。由于是绿灯，横向的司机照常开。等他反应过来的时候，已经来不及了，只能猛踩刹车。可汽车还是碾过了熊孩子的双腿，并且拖行十几米，熊孩子发出了撕心裂肺的哭喊。路人连忙上去查看，可熊妈还沉浸在这个视频中，直到边上的人提醒：“大姐，这是你家孩子吗？”什么孩子？我孩子在这呢！哎，我孩子呢？熊妈这才看到了马路中间的景象，尖叫着跑了上去。啊，宝贝儿子，你怎么了？怎么会这样？是哪个嘎千刀的把我宝贝害成这样？司机没有逃走，也正站在一旁懊恼。熊妈扑上去揪住司机的衣服，就是一番死缠烂打。是你啊，你真该死啊！你为什么要撞我的孩子？你会不会开车？不会开车，能不能不要出来害人？你的车是没有刹车吗？哎呀，先别管这些，先叫救护车吧，孩子们。对，快叫救护车！你们快帮我叫一下救护车！我已经叫过救护车了，等等也会陪你们去医院。熊妈又开始趴回熊孩子身边，哭爹喊娘了。很快救护车就来了，把孩子送到了医院。但是由于孩子失血过多，需要尽快对孩子做止血措施后才能开始检查。可熊妈一进医院就拉着主治医生一直嘱咐：“医生，求求你了！”一定要救救我宝贝啊！你一定可以救他的，对不对？我们一定会尽全力去救孩子的，你放心。不行，你一定要答应我，你一定可以的。熊妈拽着医生不放手，还请先不要妨碍我们的检查，我们等得起，孩子等不起。终于摆脱了熊妈，医生开始为熊孩子做腿部的检查，检查时没法打麻药，熊孩子痛得死去活来的。几次痛晕过去，医生最后得出的结论是：熊孩子需要尽快做腿部的手术，去除里面的坏肉，将断掉的骨头进行衔接，才有可能保住这双腿。但是做手术需要经过熊孩子的监护人签字。主治医生带着签字表找到了熊妈，这时候他的情绪还没有平复，不是自己哭喊孩子可怜，就是冲着司机大骂。边上几个护士都在安慰他。医生跟熊妈说明了情况，熊妈一听要做手术，又开始觉得孩子可怜了。宝贝啊，对不起，是我没有照顾好你，是妈妈的错，妈妈不该玩手机。病人家属，这个手术需要尽快进行，要不然可能会有危险，还请先签字吧。医生，手术能百分百保住我孩子的腿吗？手术会有一定风险，但是我们会尽我们的全力去完成这个手术，越早做对孩子越好，请您相信。有风险，不行，你一定要答应我，帮我儿子毫发无伤的就好。他才九岁啊，要是没了双腿，他该怎么活？你不是这个医院最好的医生吗？你一定要答应我。对不起，这个我们没法做百分百保证的，还请您尽快签字。时间拖长了对孩子不好。不签，我不能签。我签了手术，没弄好，我孩子腿就没了。宝贝呀、啊，妈妈对不起你呀、啊。病人家属，你要是坚持不签的话，孩子的情况只会越来越差。对不起啊，宝贝，我对不起你啊！不签，我不签，我不能签。看着熊妈失了智的样子，边上的人着急的开始劝她先把字签了吧。孩子等不了，医生，能先给孩子做手术吗？再不多孩子也等不住。不行的，这是规定，医院在监护人没有签字的情况下，无法对未成年人做手术。再看孩子这边，伤口过大血，根本止不住，加上极度疼痛，已经快要顶不住了，双唇发白，表情痛苦。<笑>医生。我渴，我想喝水，但是由于要做手术无法喝水，医生只能用纱布蘸水给他湿润湿润嘴唇。手术是已经准备好了，但是就是等不来熊妈的签字，医生也万分焦急。熊妈这边还是在痛苦的自责，悲痛的心情无以言表，众人都能体会到他的悲伤，但是对于他迟迟不签字表示不解。宝贝啊，妈妈对不起你啊，都是妈妈的错。病人家属，我们等得了。孩子等不了了，还请尽快签字，要不然后果无法想象。不签，我不签，我不能签。最后在众人极力劝说下，熊妈才颤颤巍巍的签下了名字。虽然最后医生开始争分夺秒，但是前后熊妈至少浪费了一个多小时。熊孩子的腿部部分神经和组织坏死，加上失血过多，最后只能截肢了。
，本来是能保住熊孩子的双腿的。但是由于愚蠢熊妈的情绪化行为换来了孩子的终身残废，可熊妈却把责任都推到了医生身上。无知熊妈害得自己的孩子失去双腿，却反咬一口，然后开始大闹医院。续接上集，悲痛欲绝的熊妈又开始撒泼打滚了，坐在地上哇哇大叫：“儿子啊，你太惨了，就是被他们这些坏人给害了。”你们陪我儿子，不明所以的病人路过，还以为他儿子嘎了呢。病人家属出现这种结果，都是因为你自己迟迟不肯签字，耽误了最宝贵的一个多小时，才害得你儿子失血过多的。明明是你们医生的错，还怪我们家属没天理了，杀人了。这时，一个大腹便便的中年人急匆匆地走了过来。我丢，怎么样了？美丽，我们的宝贝怎么样了？哈尼，你终于来了，小宝贝他们害惨了，他这辈子都要坐轮椅了。都怪这个庸医，还有这个不长眼的司机。熊爸听完，赶紧冲进了病房，先看儿子。进去后，发现熊孩子下半身已经空荡荡的了，只剩一截包着绷带，顿时感觉晴天霹雳。失了智的熊妈这才想到进病房看自己的孩子，眼前的景象让她不由得又趴在病床，直接喊娘了起来。还不小心碰到了熊孩子的伤口，把本在熟睡的熊孩子痛醒，嗷的一声哭了出来。熊爸一脚就踹飞了熊妈，我丢，照顾个人都照顾不好，要你有什么用？转头就怒气冲冲地出去了。路过医生和司机，并没有停留，自顾自走了出去。医生回到了办公室，司机这边也是给叔叔和保险公司打了电话。可谁都没想到，熊爸拖着一根棒球棍，居然又回来了，一脚踹开了主治医生的办公室门。我丢，狗医生，医术不精，还要在这里害人！你毁了我儿子的双腿，今天就用你自己的双腿来换吧！医生大惊失色，你先冷静，孩子出现这种情况，主要原因就是因为你妻子的神经质行为，他一直不给孩子的手术单签字，一直在浪费孩子的最佳抢救时间。我丢，别给我强词夺理了，自己医术不行，就不要怪别人。说着，提着棒子就冲了过来。住手！还好阿瑟这时候赶到了。放下武器，你先冷静。到底责任怎么样？我们经过调查会给你一个满意答复。熊爸虽然虎，但是也不傻，只能乖乖先放下了棍子。后续经过阿瑟的监控调查以及询问，了解了事情的具体经过。虽然司机撞人了，但是熊孩子闯红灯在先，加上司机也态度良好，所以负一半的责任。医生这边的操作也是合规合法。在没有监护人同意的情况下，是没法给孩子做手术的，因为没有医院敢承担这个风险，所以也是没有问题。后续熊孩子的治疗费用一半熊家自己出，一半保险公司出，这样的结果熊爸自然是不满意的。难道自己的儿子就白伤了吗？自己居然还要出一半的医药费，这是什么道理？熊爸当即就带着熊孩子换了一个医院，他不太相信这家医院的水平。然后就开始准备报复。他拨通了一个电话：“喂，彪哥，我是小熊。什么事啊，小熊？我丢，你干儿子胖虎，被人搞断了腿。你说什么？谁敢动我丧彪的干儿子？你等着，我马上飞回来。既然明的走不通，只能走暗的了。可谁知道熊妈有自己的想法？她没有在医院照顾熊孩子，反而召集了自己跳广场舞的姐妹，在医院门口拉起了横幅，然后开始跪在那里哭喊。”还带了一个音箱，循环播放着：“无良医生不讲医德，逼我签字，残害我儿。”上集说到，熊孩子因熊妈过错导致断腿，熊家却把账算在医院头上，熊妈负责医院大闹，熊爸负责打电话摇人。小熊，说说这到底是谁干的？彪哥，这是那两个人的照片。狗丧，半个小时，我要这两个人的全部资料。嗨。无良医生不讲医德，逼我签字，害我孩儿。熊妈这边还是如火如荼的进行着，吸引了很多路人的关注，加上几个大妈在边上添油加醋的诉说，带来了十分不好的影响。医院保安几次过来驱赶都没用。你碰我一下试试，你碰我我马上就躺地上。你看我讹不讹你？遇上无赖大妈，保安也没辙。一众郊区别墅内，强哥最近银海市混进来很多小八嘎。像是有预谋的，听说都是那边道上混的，怎么回事？小日子都敢来我们的地盘了，是胆子肥了？查一查，他们的目的是什么？报告强哥，小日子的目标查到了，他们好像在找你，还有这个医生，原来是他啊！
发自社会对立，出去人扬，没想到居然敢勾结小女子，招商兄弟们，晚上加班。与此同时，报告彪桑，查到了，这个人就是一个医生，全家都住在银海市，这个人查到是一个出租车司机，其他什么也查不到。突然一把飞刀飞了进来，还带着一张纸条。丧彪拿下来一看，上面写着：晚上八点半，银海一街，谁不来谁是八杠，岂有此理！竟然敢当面挑衅！晚上八点半，银海一街，丧彪带上了三千多小八嘎，站在了路口。人呢？我以为是谁这么厉害呢？原来是个缩头乌龟啊！别着急嘛，小八嘎，你爷爷在这里呢，这么着急准备去投胎啊？丧彪发现路口前后都被人给围了起来，居然敢埋伏我！不过在绝对的实力面前，你们这区区计谋是没有用的。给我冲！双方人马发起了冲锋，小八嘎们冲起来很凶，但是一碰就是个纸老虎。再加上强哥这边的小弟，个个生龙活虎，不管日子斗得不能自理，想要逃跑，但是四面都是强哥的人，他们根本逃不走，只能被动挨打。不到十分钟，战斗结束。全体小八嘎倒地哀嚎，我还以为你有什么实力呢，不过是一群小八嘎。你告诉你一句，强龙不压低头蛇。今天饶你们一条狗命，给你们个机会，一个人十万，拿钱现在放你们走。一个人十万，你怎么不去抢？我们一共三千多个人，交不出来也可以。兄弟们，请他们去我们黑金汉玩玩，地下室可宽敞了，给你们也了解了解我们的历史文化，尝一尝满清十大酷刑。丧彪也听说过这个酷刑，顿时都要吓尿了。别别别，强丧。我们有话好好说，我这就出钱。说着打了一个电话，喂，王秘书，给我带两百万现金过来，现在马上。两百万，两百万可不够买你们这里所有的人哦。没事没事，我就带二十个心腹回去就行了，其他人随你处置了。你可还真是个狗八嘎呀！最后一个人开车带来了两百万，强哥也说话算话，放走了丧彪等二十人，剩下的一帮小八嘎一脸懵逼，老大怎么自己走了？没有错。小八嘎们，你们的老大放弃你们自己提供跑肉的，不愿意帮你们交出生的钱。大家听说，顿时怒火中烧，居然有如此厚颜无耻的老大。现在我给你们一个机会，我也不为难你们，等等你们就都能走了。回去要做什么我也不管，只有一个要求，从此不要再来银海。记住，中国不是你们该来的地方。嗨，最后三千人回去了。回去之后发生了什么，大家都不知道，只知道丧彪这个人好像从此失踪了，没完没了了，是吧？现在轮到你们了。熊妈病房吃火锅导致孩子伤口发炎，还狂扇同房老大爷几个大逼兜，最后被赶出医院，全家凉凉。去接上集，病房内熊妈居然正陪熊孩子在吃火锅，整个病房弥漫着火锅味。隔壁病床是一个行动不便的老大爷，平常都是他孙女来照顾他。阿芳啊，阿芳，扶我去一下卫生间。说什么呢？老东西没看见我这吃饭呢吗？真是乡下人。爷孙俩比较老实，没说什么就出去了。护士闻着味走了进来，怎么能在病房里吃火锅呢？这太影响其他病人了，而且很危险，这是不允许的。影响谁了？你看哪、啊，还有别人呢。孩子嘴馋了吗？其实熊孩子都快被辣出眼泪了。火锅主要是熊妈嘴馋了想吃。病人家属，您孩子这个情况是要忌口的，辛辣、啊、重口味的东西都要少吃，伤口才会好得快。忌口什么忌口？心情最重要。儿子，没事，多吃点还能快快长肉。麻烦您尽快处理掉，要不然我要叫保安了。东管西管，我才是上帝，你知不知道？是我付给你们钱在这住的，你们就这态度。这时，熊爸走了进来，怎么了？什么这么香？病人爸爸，这个时期你们孩子是不宜吃辛辣的，而且病房禁止使用电磁炉的，万一发生安全问题谁负责？你们医院是太平洋吗？管这么宽，吃什么东西也要管。孩子想吃啥就吃点啥，影响谁了？病人家属，您再这样，我可要叫保安了。叫呗，你叫啊，我还怕你咋的？一天天的，算了算了，别跟他们一般见识了。这回吃完，我们下回不吃了，行吗？护士没办法，只能离开。当天下午，妈妈，我的腿好疼，疼死我了。护士，护士，快来啊，我儿子腿疼了。熊妈扯着嗓子大喊，恨不得把楼震塌了。护士匆匆赶来，怎么了？怎么了？我孩子说腿好疼。你们怎么治的病？光住院费我就交了好几万，你们会不会看啊？你先别急，我这就叫医生，打开伤口检查一下。最后结果是熊孩子伤口发炎了，原因就是吃了太多辛辣上火的东西。医生找到熊妈，您孩子以后不能再吃那些东西了，他就是因为不忌口导致伤口发炎了。真是奇了怪了，全天下这么多人吃火锅都没事。
，我儿子吃个火锅还能发言了。你们别一说不行，找不到问题就怪我们好吗？低级，不是这样的，小孩子伤还没好，现在免疫力正是薄弱的时候，所以这种辛辣刺激的东西还是少吃。果然，全天下医院都是一个样，废物一大堆。知道了，知道了，没事，我走了。医生也是头一次见到如此无理的客户，感觉没道理。晚上，熊妈在医院陪床，因为边上没有陪护床，她直接睡在了熊孩子边上，把孩子挤在一边，自己占老大地方。突然，耳边传来了一阵打呼噜的声音，熊孩子倒是还在睡，熊妈不小心被惊醒了，回头一看，原来是隔壁床的爷爷在打呼噜。熊妈听着这个声音，根本睡不着，气得她翻身下床，走到爷爷床边，酷酷就是两个大逼兜，直接把爷爷扇醒。孙女大惊：“你有事吗？干嘛打人啊？我要报警了！你能不能别打呼噜了？有没有素质？让别人还怎么睡？房间里还有小孩子呢！”事实就是，孩子其实是被熊妈吵醒的。熊孩子的哭声吸引来了护士。怎么了？你们大晚上不睡觉？他无缘无故跑过来扇我爷爷两个大逼兜，脑子不好。我脑子不好？我看你是活的不耐烦了，小毛丫头！熊妈张牙舞爪的就冲了上去。最后结果是，熊爸开车过来，把熊妈和熊孩子接回家了。医院把他们赶了出来，并且再不接待他们家所有人。坐在车上，熊爸和熊妈还在一路争吵。我说你怎么这么多事，能不能消停点？你说我多事？你当初追我的时候怎么说的？离婚。这时候迎面驶来一辆大卡车，熊爸来不及躲闪，直接全车被撵了过去。一家人整整齐齐。强哥，任务完成。熊孩子女装直播强势归来，居然掀起一阵女装热潮。欢迎来到熊熊 baby 的直播间。还是熟悉的家子音，割了半个多月的胖虎终于又出现在直播间，弹幕瞬间炸锅。主播，你是数鸽子的吗？半个月，你知道我这半个月是怎么过的吗？对不起了，兄弟们，为了提升直播质量，这半个月我特地去学习了一下新的舞蹈和直播方式。现在就来给大家展示一下吧。音乐响起，果然是全新的音乐，搭配上十分魅惑的舞蹈，直播间的大哥早已饥渴难耐，纷纷刷起了火箭。一曲结束，直播间回到聊天模式。主播，最近你没更新，有很多人都模仿你搞女装直播。这个我也知道，不论这些人是喜欢还是为了什么其他目的，我们没有办法干扰其他人的想法，只能做好我们自己。主播，你放心，我们三百万翻手大军肯定不会叛变的，永远支持你。谢谢大家，么么哒。别这样，主播，大家都是哥们，不要来掰弯我们。主播，嘴巴张一下，有急事。这半个月里，胖虎除了去学习，还把直播间的收益都提现了，给爷爷安排了一辆崭新的亮剑牌三轮，还给家里置办了很多崭新的家具电器。爷爷开心的摸着他的头，直呼长大了。这天放学回家。胖虎居然在小区楼下看到了一个女装直播的大佬，不过明显长相和化妆不是很到位。哥哥们，下午好呀，我是强强 baby， 欢迎大家来到我的直播间，么么哒。原来不光是网上掀起了女装热潮，就连小区周边都有很多人看见了他成功赚到了钱，纷纷效仿开始了女装直播。只见那个主播比他还要社牛，当街就开始放音乐，然后跳动了起来。直播上不知道。但是路人一眼就能看出来，这就是个男的。一个老大爷路过的时候还呸了一口，真是世风日下！你们这些年轻人现在学的都是什么东西？大男人搞的娘里娘气，我们社会的未来在哪里？感谢大哥送来的一发火箭，么么么么么么哒！围观的人鸡皮疙瘩都要起来了。胖虎对这个现象也是不予评价，毕竟自己是创始人。不过胖虎女装直播初衷其实是为了自己的热爱。但是别人跟风的目的到底是什么，他也就不知道了，他也不想管。大家也发现了，胖虎现在在外面行动都不穿女装了，只有直播的时候会换上。主要是因为胖虎看上了隔壁班的一个妹子，名字叫小美，但是他还不能确定对方能不能接受他喜欢穿女装的习惯，于是先穿回男装，对小美展开了猛烈的攻势，天天放学在门口给他送龙位和哈娃哈。问小美要不要做自己的二八大杠，送她回家。小美也是个矜持的妹子，在这么多人面前不敢接受她的好意，往往都是给她一个大逼兜，然后亲切的叫她滚。胖虎也不会灰心，心想女神今天又摸我脸了。
，还跟我说了一句话，果然他是喜欢我的。然后哼着小曲，踩着单车回到家，开始化妆。要不为什么说化妆术是亚洲四大邪术之首呢？咔咔几下，一个小胖子就变成了一个看上去还有点可爱的小萝莉，对着镜子卖了个萌，直接开始了今天的直播。胖虎如今已经是全网三百多万粉丝的大主播了。当之无愧的女装大佬，一开播就拥进了无数的粉丝。扳手大军，永不迟到！兄弟们，今天给大家唱首歌吧。突然，一条消息弹了出来：您收到一条连麦请求。熊孩子女装直播强势归来，直播连麦场面相当炸裂。您收到一条连麦请求，是否接受？嗯、连麦好像很好玩的样子。胖虎直播还没跟别人连过麦，于是点了确定。画面接通，对面是一个染了头发的精神小伙，一看连到一个妹子，表情立马变了。小妹妹你好呀，怎么称呼呀？胖虎看见被认错了也没纠正，反而加了起来。你好呀，小哥哥，叫我熊熊 baby 就行了。哦、哎呦，小妹妹，你的声音太好听了，再多叫几声哥哥听听。地、啊、上个什么 BT 了？胖虎只想赶紧跑，嗯、可谁知道红毛一看他想溜。直接扑了上来，对着镜头哐哐一顿舔，直播间的小伙伴们都惊呆了。还好胖虎溜得快，我瞧这都是些什么人才，太恶心了，晚上要睡不着觉了。兄弟们，直播连麦都是这么刺激的吗？吓死宝宝了！主播那也不全是这样的，也有好人的。胖虎也觉得打开了新世界的大门，想再尝试尝试，于是发起了随机连麦，很快就接通了。对面居然有三个人。开场白就是：“你好，我乃导师田鸡，请问阁下是什么主播呢？”“你好，我叫熊熊 baby， 我是一个才艺主播。”“你很幸运遇到了我们兄弟三人，有什么才艺给我们展示一下，我们可以为你指点一番。”“好吧，那我给大家唱一首歌吧。”直播间的人也是第一次听胖虎唱歌，有点期待。谁知道心口一开，差点让两个直播间几百万人集体触电，堪称魔音转耳，灾难级别。我丢，我直播间一百万人被你唱走了七十万，告辞告辞。等胖虎回过神来，已经被别人挂了，而且直播间哀嚎一片。主播自己人千万别开枪。主播，没想到你还藏着如此厉害的生化武器。胖虎有点害羞，不好意思了，兄弟们，我刚学这首歌。可能唱的不太好，等我回去再练练，下次再给你们唱。大可不必，大可不必，主播我们还是跳舞吧。主播你唱的太好了，下次别唱了，我奶都听吐了。直播间一片欢声笑语，这时却有人在外面敲门，因为爷爷没有在家，出去干活去了，没人开门。可谁知外面那个人一直敲，好像知道房间里面有人。兄弟们，稍等一下，外面有人敲门。我去开个门。胖虎一开门，看到的居然是昨天那个同行主播。他一看到胖虎就激动不已。哇，你果然是熊熊 baby， 长得真可爱。我是你的粉丝呢，我也是女装爱好者。我叫强强 baby。你好，兄弟们，这个就是熊熊 baby， 是我们女装大佬界的领头羊级别人物。大家看他可爱吗？来，熊熊 baby， 看镜头，笑一个。哇，感谢大哥送的一个火箭。熊熊 baby， 来跟我合个影吧。胖虎虽然很无奈，但是还是答应了他这个要求。两人合了一个影，可谁知那个小主播得寸进尺：“熊熊 baby， 能给我直播间的大哥们跳个舞吗？你看他们火箭都刷了。”“对不起哦，我现在没时间，我自己那边还要直播。”“没事啊，我可以进去，我们一起直播。”“对不起，不是很方便，没什么事，我先走了。”“哎，你怎么耍大牌呢？粉丝多了不起啊，就可以看不起我们这些小主播？”胖虎没理他，转身想走，可谁知强强 baby 拦住了他。于是胖虎伸手想推一下，可谁知还没碰到他身体，就直接摔了出去。哎呦，大主播欺负人了，大主播打人了！胖虎没有理会，直接走了进去。强强 baby 直接坐地卖惨。家人们，谁懂啊？粉丝多就可以为所欲为，就可以随意打人吗？我要曝光他，他家就住在。熊孩子女装直播吸粉数百万，却被不知名小主播无限遭受网络的重拳。直接上集，胖虎连碰都没碰一下的强强 baby 却摔倒在地。家人们，谁懂啊？百万级的大主播瞧不起人。
连一点小小的要求都不能满足，我们这些小主播还殴打我、痛死我了，我都感觉自己骨头都要断了。不行，我得去医院，要检查一下了。兄弟们，晚上锁定我的直播间，我会告诉你们熊熊 baby 的真面目。胖虎还在直播，他并不知道他即将面对一场极其恐怖的网暴。走出小区的强强 baby 并没有回家，而是转头打了一个出租车，去了一个私人医院。原来他认识这里的一个主治医生，只见他悄咪咪的给主治医生塞了一条火音，然后趴在他的耳边窃窃私语了起来。半个小时后，手里拿着一个伤情鉴定报告，开心的回家了。下了直播的胖虎正在一个健身房里锻炼，他决定要减减肥了，因为他听说女孩子不喜欢胖胖的男生。为了小美。他决定跟这身养了十几年的肥肉说拜拜了。到了晚上，强强 baby 按时打开了直播间。要不说蹭热度，他还是有一手的，直接直播间的名字都改成了爆料网红主播熊熊 baby。确实也有很多人进入了他的直播间，一下子观看人数达到了几万人。你要想他平时的直播间观看人数还不到一百个。来的大多是熊熊 baby 的粉丝，什么小卡拉米也敢来蹭我们熊熊 baby 的热度？主播，你今天最好讲清楚，我们搬售大军不惹事也不怕事。眼看人进的差不多了，强强 baby 直接换上了一副委屈表情。大家好，我就是被大网红熊熊 baby 殴打的当事人，不可能，绝对不可能！我说的全都是真的，我本来也是他的粉丝，一次偶然的机会，我看到他跟我住同一个小区。所以我专程去拜访他一下，就想要一张他的合照。结果万万没想到，一言不合他就开始骂我。我只是说了他一句耍大牌，他就直接上手打我。你们也知道，他是个男孩子，力气大得很，当时就把我摔骨折了。主播，虽然你变得很真实，但是我们不信。对呀、啊，没有证据，你说什么就是什么。谁说没有证据的？你们看，这就是我下午去医院的检查结果，而且当时我直播间还有几百个人呢。都可以作证，不能因为你们人多就不讲道理呀、啊！不会吧，熊熊 baby 不会是这样的人吧？他那么可爱，怎么可能打人？粉丝心中有些动摇，没想到强强 baby 还有后手。他早就花钱买好了水军，弹幕开始发力了。可是他有有整局，张请检警全不要人呀！熊熊 baby 怎么能这样？我们这么喜欢他，不然有点人气就飘了。他女装也就是为了赚钱吧？无数水友涌入了熊熊 baby 的直播间，但是他还没开播。熊熊 baby 出来解释，为什么要打人？你是不是都是骗我们的？狗主播，快出来挨喷！也有很多人给强强 baby 点了关注，准备持续关注这件事。强强 baby 心中早就笑麻了，已经开始幻想自己成为拳王顶流的样子了。可是表面还是装委屈。你们不要太怪他了，主要我就是个默默无闻的小主播，他无视我很正常。不过我不想追究什么，我只想让他给我道个歉就行了。典型的网络绿茶，不过爱凑热闹的水友们可不管。你放心，我们一定替你讨回公道。谢谢大家替我说话，不过还是算了，毕竟同住沙雕小区一单元，抬头不见低头见。强强 baby 无意间说出了胖虎的地址，这差点酿成惨剧。熊孩子女装直播遭人眼红诬陷，引发大规模的网暴，无数主播蹭热度围攻，直接上级。强强 baby 拿着伪造的伤情鉴定，在直播间颠倒黑白，粉丝们纷纷涌入熊熊 baby 的直播间讨要说法，而当事人此时正已靠在一个路灯下等人，很快就等到了路过的小美。Hello， 小美，这是我给你点的卡布奇诺，虽然里面没有加糖，但是我的生活中想加个你。小美并不想搭理他，还顺便翻了一个白眼。胖虎一脸无奈。又是被女神拒绝的一天，回到家打开直播，才发现此时直播间已经有几十万人了。狗主播出来解释，满屏的弹幕都是叫他解释的。兄弟们，晚上好，解释什么呀？胖虎一脸懵，不要装了，主播，你为什么要打人？亏我们这么喜欢你，没想到你居然是这样的人。胖虎低头雾水，终于在弹幕中找到原因，打开了强强 baby 的直播回放。我就是被熊熊 baby 殴打的当事人。当看完这段回放，胖虎直接震惊了。我什么时候打人了？碰都没碰到他一下，好吧？兄弟们，听我解释，我真的没有打人呀，我碰都没碰到他。还嘴硬，伤情鉴定都有了，你还有什么话说？强强 baby 也隐藏在直播间，还带了一大批水军疯狂刷弹幕，甚至已经开始问候起了胖虎的家人。
，兄弟们，口说无凭，你等我给你们找证据。”胖虎说着，光速下锅，然后找到小区保安查监控。他们小区每个楼道都是有监控的，所以他不慌，调出监控，能很清楚的看到当时的画面。胖虎并没有碰到强强北鼻，胖虎拷贝了一份。回家就准备狠狠地回击一下这个不要脸的人。第二天打开直播，开门见山，证据已经在我手里，强强被鄙视吧？你公开污蔑我，甚至还煽动网友攻击我和我的家人。你要是现在停手道歉，我概不追究；要不然我只能对你采取法律手段了。说着，在直播间播放了监控的画面，看完视频，粉丝放心了很多。我就说嘛，我喜欢的主播不可能打人的，根本碰都没碰到，纯纯的污蔑。强、啊、北鼻看着，眼看要赢的局就要被翻盘了，也是有点慌，已经想回去准备道歉视频了。毕竟也怕小黑屋，可有些路人网友看热闹不嫌事大，就想事情闹得越大越好。众所周知，视频是可以 P 的 ，P 一个这样的视频很简单，我朋友就会。不少弹幕被胖虎看到，他也是特别生气。兄弟们，清者自清，诋毁你的人无论怎样都会诋毁你，相信你的人永远会相信你。我等着他明天的道歉。下播了，明天见。胖虎是下播了，可是事情的发酵却让无数的主播看到了机会。这么大的一波流量，不去蹭一蹭，岂不是亏了？没准自己就是下一个明日之星。于是第二天就冒出好几个直播间。标题都是清一色的统一，实锤，熊熊北鼻打人，还伪造视频。点进去一看，都是一个主播像模像样的在那分析胖虎提供的监控视频。兄弟们，你们看，首先这个画质很清晰，不像是监控视频。其次，你们看里面的熊熊北鼻动作十分僵硬，一条腿一直是弯着的，很明显这是 AI 合成的。最后，你们看强强北鼻的表情，挨过打的都知道，这个表情很真实。不像是假的，所以这个视频一定是 P 的，熊熊 baby 虚构的。事件的热度也吸引了无数的吃瓜群众，开始对这件事情表达自己的看法。其中每个直播间都有弹幕在刷屏一个地址，沙雕小区一单元。兄弟们，我离得近，看我去狙击这个人渣主播。兄弟们，新鲜的大粪点赞破一千，我把它泼在主播门前。无脑粉丝疯狂报复。强强北鼻被阿瑟缉拿归案，续接上集。虽然监控视频已经证实熊熊北鼻无错，但是无数主播为了蹭流量开始围攻。一大早醒来的胖虎毫不知情，他认为大家都是懂道理的人，证据都明明白白了，应该不会再有什么反转。开开心心准备去上学，一出门却发现楼道充斥着奥利给的臭味。回头一看，门上、墙上被泼满了粪水。本来雪白的墙面还被写上了一个大大的“退网”二字。爷爷坐在一旁捂着自己的腿，腿上明显有伤。怎么了，爷爷？我也不知道啊。小虎早上一出门就感觉总有人对我指指点点，嗯、然后莫名其妙楼上掉下来一个啤酒瓶，还好我躲得快，纸砸到了脚。回到家就发现门口被弄成这样了。呃，脚严不严重啊？爷爷，要不要去医院？脚是还好，休息会儿就好了。就是这到底是怎么回事？小虎，你得罪谁了吗？胖虎无奈，只能把昨天发生的事一五一十的告诉了爷爷。不过都已经证据确凿了，为什么他们还敢这样？小虎啊，网络上的人都这么疯狂吗？这是要干嘛呀？我们还是报警吧。胖虎也异常生气，直接拨打了那个权威电话。喂，你好，叔叔吗？我要报案。阿瑟来了之后，调查了小区监控，终于看到了是何人所为。胖虎也完全不认识这个人是谁，见都没见过。那你们现在有没有得罪什么人呢？胖虎就对阿瑟说明了自己直播被人诬陷的事，顺便拿出了证据，保安也可以为视频作证。强强北鼻这边本来都已经准备好，今天要道歉了。打开手机才发现，居然大家还在喷熊熊北鼻。对于他拿出的自证视频，很多网友是根本不认。再加上多名主播的同时宣传，很多不知情网友也加入了喷子大军。强强北鼻趁机打开了自己的直播，标题为“做勇敢发声的勇士”。熊熊北鼻事件受害人一开播，就有很多网友慕名而来，都是凑热闹来的。兄弟们，熊熊北鼻昨天直播的态度，你们也看到了。
拿出一段伪造的视频，就想逼迫我给他道歉。其实私下还找人打电话威胁我，说着还哭了起来。这件事当然是他杜撰的。现在他把自己说的越惨，流量就越大。主播别哭，正义不会缺席的。主播保护好自己。兄弟们，我今天已经在他家泼了二十斤大粪了。兄弟们，狙击手已就位，不会让他逍遥法外。这时房门突然敲响了，强强北鼻一脸疑惑。只能去开门了。门口站着两个阿瑟，你是叫王大强对吧？对呀、啊。你在网络上发布不实信息，煽动大量不知情网友辱骂或者攻击他人，犯了寻衅滋事罪。现在跟我们走一趟吧。不要啊！强强北鼻一声惨叫，就被叔叔拉走了。直播间的水友们见主播迟迟不来，又听到了刚刚发出的那一声惨叫，纷纷化身福尔摩斯。主播怎么了？不会被人害了吧？主播你快回来呀！完蛋了，肯定是熊熊北鼻找人报复了。快报警！见主播迟迟不归，无数网友跑到其他直播间，开始大肆传播他们心中猜想：熊熊 baby 买凶嘎人了，强强 baby 估计遇害了。这时，喜欢冲浪的我也关注到了这件事。熊熊 baby 不就是隔壁那个熊孩子吗？怎么摊上了这件事情，一下子就变成了全网黑了？强强 baby 虽然已经落网，但是丝毫没有影响事情的发酵。键盘侠们很快就会迎来他们的清算。